தமிழுக்கும் என் தமிழ் மண்ணுக்கும் வணக்கம் மற்றும் இங்கு கூடியிருக்கும் பெரியோர்கள் தாய்மார்கள் மீடியா நண்பர்கள் வெல்விஷர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மற்றும் நான் இங்கே நிற்க காரணமாக இருக்கக்கூடிய என்னுடைய ரத்தமான ரசிகர்களுக்கு வணக்கம் நான் இங்கே வரும்போது ஒரே ஒரு விஷயம்தான் என் மைண்டில் ஓடிட்டே இருந்தது அது என்னன்னா இன்னைக்கு நான் அழக்கூடாது அது ஒன்று தான் என் மைண்டில் அது ஒன்றே ஒன்று தான் என் மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருந்தது ஏன்னா என்ன பிரச்சனை என்னென்னா நம்ம எமோஷ்னல் அது தானாகவே நம்ம சின்னதாக படத்தில் ஒரு சின்ன சென்டிமெண்ட் சீன் வந்தால் கூட நான் அழுதுருவேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எமோஷ்னலான ஆள் ஆனால் நான் ஏன் இன்னைக்கு அழக்கூடாதுன்னு நினச்சேன்னா உங்களுக்காக உங்களுக்காக நான் அழக்கூடாது ஏன்னா இவ்வளோ நாள் அந்த கஷ்டத்தை எல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு நீங்கள் எனக்காக அந்த கஷ்டத்தெல்லாம் தாங்கியாச்சு இனமே நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும் நீங்கள் சிரிக்கணும் ஸோ அந்த சோக சீன்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இனிமே சந்தோஷமான சீனுக்கு வருவோம் முதல்ல எனக்கு என்ன ஒரு பெரிய சந்தோஷம்னா இதே நேரு ஸ்டேடியத்துக்கு நான் பல வாட்டி பல ஷோஸ்க்கு வந்திருக்கேன் பல விழாவுக்கு வந்திருக்கேன் அப்போ என்னன்னா மற்றவங்களுக்காக கூடின கூட்டத்தை தான் நான் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் மொத தடவை மொத தடவை என்ன நேசிக்கிற என்னோட ரத்தங்களை பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்குங்க ரொம்ப 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 நன்றி எல்லாரும் எல்லா ஊர்ல இருந்தும் வந்திருக்கீங்க ஸோ நீங்க எல்லாரும் வந்தது எனக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷம் இதுக்கு மேல எனக்கு எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல ஸோ ரொம்ப நன்றி இந்த படம் பத்து தலை இது வந்து ஞானவேல் ராஜா அவர் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த படம் ஆரம்பித்த ஒரு கதை இருக்குது அப்போ என்னென்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப்புறம் நம்ம ரொம்ப ஒரு ஒரு டவுன்ஃபாலில் இருக்கேன் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சுச்சுவேஷன் போயிட்டுருக்கு எனக்கு என்னென்னா சரி ஓகே வெளியில் பிரச்சனை நடக்குது இது எல்லாமே ஓகே பட் உள்ளே நம்ம கரெக்டாக இருக்கணும் இங்கேயும் உடஞ்சி போயிட்டேன் அந்த நேரத்தில் தான் இறைவனை நோக்கி சரி இதெல்லாம் சினிமாலாம் வேணாம் இதெல்லாம் விட்டுட்டு போயிடுவோம் எதுக்கு இதெல்லாம் நடித்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கும்போது ஞானவேல் சார் வந்து சொல்கிறாரு இவர் வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்துருக்காரு இவர் வரவே மாட்டுறாருன்றாரு எனக்கு என்னென்னா நானே கஷ்டத்தில் இருக்கேன் வெளியில் வரல வீட்டில் இருக்கிறது கூட ஒரு பிரச்சனையா அப்போ கொஞ்ச நாள் கழித்து அவரே ஃபோன் அடித்தார் இந்த மாதிரி ஒரு படம் இருக்குன்னு சரி ஓகே அவர் கூப்பிட்றாரு சரி என்ன தான் படம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு கன்னடத்தில் ஒரு படம் இருக்குது மஃப்டி ரீமேக் பண்ணணும் எனக்கு என்னென்னா அந்த படம் வந்து சிவராஜ்குமார் சார் நடித்த படம் சிவானா வந்து அவர் வந்து ஒரு பெரிய லெஜண்ட் கன்னடத்தில் வந்து இஸ் அ கிரேட் சூப்பர் ஸ்டார் அவர் நடித்த கேரக்டரில் வந்து கண்டிப்பாக நான் வந்து நடிக்க முடியாது அவர் ஒரு ஒரு துளி கூட என்னால் அவரை வந்து மேட்ச் பண்ணவே முடியாது அவர் நடித்ததுக்கு அவர் எப்படி நம்மளுக்கு இங்கே சூப்பர் ஸ்டார் இருக்காரோ அந்த மாதிரி சிவானா அங்கே இருக்கார் ஸோ நம்ம எப்படி அந்த மாதிரி ஒரு ரோலில் போய் நடிக்க முடியும்னு அப்புறம் நான் மெயினாக இந்த படம் ஒத்துக்கிட்டதுக்கு காரணம் வந்து கௌதம் தான் ஏன்னா என்னென்னா நான் வந்து எனக்கு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் ஒரு ஒரு சின்ன படமாக இருக்கட்டும் பெரிய படமாக இருக்கட்டும் யார் படமாக இருந்தாலும் ஒருத்தங்க வந்து கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிருக்காங்க நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா உடனே அவங்கள கூப்பிட்டு நான் பாராட்டிடுவேன் அது ஏன்னு எனக்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஏன்னா தட்டி கொடுக்கறதுக்கு தான் இங்கே இங்கே தட்டி விடுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் தட்டி கொடுக்கறதுக்கு யாருமே இல்லை ஸோ நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏன்னா எனக்கு அது வந்து பெருசாக நடந்ததே கிடையாது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் எனக்கு தட்டி கொடுக்கறதுக்கு என்றைக்குமே ரசிகை மட்டும்தான் என் கூட இருந்திருக்காங்க 
என்னென்னா எனக்கு கௌதம் வந்து ஒரு நடிகனாக மட்டும் இல்லை ஒரு நல்ல பையன் கௌதம் அந்த கௌதம் கார்த்திக்கு வந்து நான் பார்த்து நம்ம சில பேர் பார்க்கும்போதே நம்மளுக்கு தெரியும் இவங்க வந்து இந்த மாதிரி எப்படி இருப்பாங்க இவங்க என்ன எப்படி நடிப்பாங்க என்ன இதுன்னு தங்கமான ஒரு பையன் உண்மையிலே நான் சொல்கிறேன் அவரோட ஃபேமிலியில் அவருக்கு நிறைய இது அவரை சுற்றி அவர் நிறைய ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையுமே ஃபேஸ் பண்ணி இன்றைக்கி அந்த பையன் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காருன்னா உண்மையிலே ஹேட்ஸ் ஆஃப் கௌதம் யுவர் உண்மையிலே நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பையனை பார்த்ததே கிடையாது அண்ட் இந்த படம் எனக்கு வெற்றி கிடைக்குதோ இல்லையோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த படம் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படமாக அமையும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது நடக்கும் அதுக்கு நான் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் ஞானவில் சார் என்னென்னா ஸோ வந்தாச்சு இந்த படம் அதுக்கப்புறம் நான் ஸோ கௌதம்காக ஒத்துக்கிட்டேன் ஒத்துக்கிட்டதுக்கப்புறமா நாங்கள் ஷூட்டிங் பண்ண போனோம் நிறைய பிரச்சனை எனக்கு அந்த நேரத்தில் பிரச்சனை அப்போ என்னென்னா நான் குண்டாக இருந்தேன் அதனால் அந்த கேரக்டருக்கு ஓகே ஓரளவுக்கு மேட்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ அதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்தது மாநாடு வந்தது அதுக்கப்புறம் திருப்பி பத்து தலை திருப்பி போனோம் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் எனக்கு என்னென்னா நான் நினச்சிருந்தால் கூப்பிட்டு ஞானவில் அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கலாம் பிரதர் நான் காசை திருப்பி கொடுத்துட்றேன் பிரதர் என்னை விட்டுருங்க இப்போது வேறு மாதிரி போயிட்டுருக்கு நான் அப்படியே போயிடுறேன் இது திருப்பி பண்ண முடியாதுன்னு அப்போ எனக்கு திரும்பவும் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது கௌதம் தான் சரி அந்த பையனுக்காக நம்ம இந்த படத்தை முடிச்சு கொடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ அதனால் நம்ம இதை பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உடனே ஞானவில் அவர் கூப்பிட்டு நான் ஓகே சொல்லிட்டேன் இப்போ என்ன பிரச்சனைனா அந்த கேரக்டரில் வந்தது அப்படியே வச்சாங்கன்னா இப்போ நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி திருப்பி இது பண்ணணும் இப்போ கிருஷ்ணா என்கிட்ட வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா சார் இப்போ ரொம்ப ஒல்லி ஆகிட்டீங்க இந்த படத்துக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் குண்டாக இருக்கணும் உடனே நான் கேட்டேன் ஏன் இப்போ மனசாட்சியே இல்லையா ஒரு ஒரு கிலோ குறைக்கிறதுக்கு நான் பட்ட கஷ்டம் எனக்கு தான் யார் தெரியும் ஏதோ ஜாலியாக ஆ நீங்கள் வெயிட் போட்டிருக்கேன்னு இவர் சொல்லிட்டு போயிடுவார் நம்ம படத்துக்காக வெயிட் போட்டுருவோம் வெயிட் போட்டோம்னா அடுத்து உடனே எழுதிடுவாங்க ஆ பார்த்தீங்களா சிம்பு திருப்பி வெயிட் போட்டு பழைய மாதிரி சுற்றிட்டு இருக்காரு இனிமேல் சுட்டிக்கலாம் வரமாட்டார் முடிச்சிருவாங்க நம்மளுக்கு பிரச்சனை பண்ணுறதுக்கு தான் நிறைய பேர் இருக்காங்களே நானே கஷ்டப்பட்டு இப்போ தான் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி வந்திருக்கேன் சரி என்னடா பண்ணுறது இவர் வேறு வெயிட் போடணுன்றாரு இப்போ தான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வெயிட்டை கம்மி பண்ணோம் உடனே நான் கிருஷ்ணா கிட்ட சொன்னேன் கிருஷ்ணா இந்த பாருங்கள் இனிமேலாம் என்னால் வெயிட்டெல்லாம் போட முடியாது நான் சாப்பிட்றதே ரெண்டு வேலை தான் அதுவும் ஒரு வேலை தான் சாப்பாடு கிடைக்குது நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் எடுங்க நீங்கள் ஃபோட்டோ ஷூட் எடுத்து பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கு எல்லாம் ரெடி ஆகி நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ பார்த்துருப்பீங்க இந்த பேக்கில் கே சேருக்கு பின்னாடி கை வச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கும் அந்த ஃபோட்டோவோட ஃப்ரண்ட் ஃப்ரண்ட் ஏன் நாங்கள் காட்டலைனா ஸ்கூல் பையன் வந்து சேரில் உட்காந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது நானே பார்த்துட்டு என்னடா இது இது சுத்தமாக மேட்ச் ஆகாது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசித்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மைண்டில் தோணுச்சு என்னென்னா அவ்வளோ வெயிட்டு நூற்றி எட்டு கிலோ இருக்கும்போதும் நீ உன்னால் இருது தாண்டி நீ உன்னால் பண்ணி அதை குறைக்க முடிஞ்ச ஒன்னால் இந்த படத்துக்கு நீ திருப்பி வந்திருக்க இப்போ உன் ரசிகர்கள்லாம் உன்னை பார்க்கணும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க உன்னால் ஒரு வெயிட்டை போட்டு திருப்பி குறைக்க முடியாதா ஓகே கிருஷ்ணா நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி தான் இந்த படத்துக்கு நான் அந்த வெயிட்டை போட்டேன் அந்த வெள்ளை தாடியை வச்சு அந்த கொஞ்சம் வெயிட் போட்டு அதை மெயின்டைன் அந்த கேரக்டருக்கு ஏன்னா இந்த கேரக்டர் வந்து என்னுடைய வயசுக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு மெச்சூர்டான ஒரு கேரக்டராக இருக்குது அதனால் நான் சொன்ன மாதிரி சிவானா மாதிரி என்னால் பண்ண முடியாது பட் நான் என்னால் என்ன பண்ண முடியுமோ நான் என்ன கற்றுக்கிட்டனோ அதை இந்த படத்தில் நீங்கள் எல்லோரும் ரசிக்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நம்புகிறேன் நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் எல்லோரும் சொல்லுங்கள் ஞானவேல் ராஜாம் டாலிங் டாலிங் கூப்பிடுவார் பட் என்னென்னா எனக்கு எப்படி ஒரு ஃபேஸ் நான் வந்து கோத்ரு பண்ணணும் அந்த மாதிரி அவருக்கும் சில விஷயங்கள்லாம் வந்து கோத்ரு பண்ணிகிட்டு இருந்தார் பட் எனக்கு என்ன சந்தோஷம்னா இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் கடந்து பத்து தலை படமாக இருக்கட்டும் அடுத்து சூர்யா நான் ஃபார்ட்டி டூ பெரிய மிக பெரிய ஒரு பட்ஜெட்டில் எடுக்கிறாங்க நிறையா படம் பண்ணுறாரு தங்கலான் பண்ணுறாரு நம்ம விக்ரம் அண்ணா படம் ஸோ அந்த படமும் வந்து சூப்பராக வரப்போகுது ஸோ ஞானவேல் அவர் வந்து இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கிற படங்கள்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது லவ் யூ பிரதர் ஆல் த வெரி ப
இந்த படத்தில் எனக்கு வந்து பார் கிடையாது எனக்கு துணை கிடையாது எனக்கு துணை என்றைக்குமே நீங்கள் தான் இந்த படத்துலேயும் நம்மளுக்கு துணை இல்லை லைஃப்லேயும் நம்மளுக்கு துணை இல்லை அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை பட் ஸோ ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நிறைய ஆக்டர்ஸ் நான் யார் பெரியாவது விட்டுட்டேன்னா என்னை மன்னிச்சிருங்க ஏன்னா இந்த படத்தில் நிறையா பேர் நடிச்சிருக்கீங்க நடித்த எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் டிஜே ஃபென்டாஸ்டிக் எல்லாருக்கும் மனுஷ புத்திரன் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஸோ எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றி அண்ட் என்னோட டைரக்டர் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அவர் சொன்ன மாதிரி தம்முக்கு அப்புறம் ஜில்லுன்னு ஒரு காதல்னு ஒரு படம் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது இந்த கதை கிடையாது வேற ஒரு கதை பட் எனக்கு அப்போவே வந்து கிருஷ்ணா மேலே ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது கண்டிப்பாக கிருஷ்ணா வந்து வரணும்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் பட் அது அப்போ நடக்கலை பட் இவ்வளோ வருஷம் கழித்து அது இப்போ நடந்திருக்கு அப்போ பண்ணியிருந்தால் கூட ஒரு ஒத்த தலை தான் கிடச்சிருக்கோம் இப்போ பத்து தலை கிடச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு ஸோ அதனால் எனக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் இந்த படம் ஏன்னா அந்த முன்னாடி நரதன் ஒரு டேரக்டர் அவர் தான் பண்ணிட்டு இருந்தார் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவரால் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண முடியலன்னும் போது கிருஷ்ணா உள்ளே வந்தார் தேங்க்யூ கிருஷ்ணா வெரி ஹாப்பி ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபார் த ஃபிலிம் அண்ட் என்னுடைய காட் ஃபாதர் என்னுடைய ரேமான் சார் அவருக்கு வந்து நான் எத்தனை தடவை எப்படி நன்றி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல அது என்ன ஒரு அன்புன்னு தெரியல அவருக்கு என் மேலே என்ன ஒரு லவ்னு தெரியல ஸோ அதை நான் என்றைக்குமே வந்து ஒரு சிஷியனாக ஒரு அவரோட ஒரு இதுவாக அவர் பேரை என்றைக்குமே நான் கெடுத்துட மாட்டேன் அதை கண்டிப்பாக நான் காப்பாற்றுவேன்னு நம்புகிறேன் எனக்கு ஸ்பிரிச்சுவலாகவும் அவர் நிறைய ஒரு ஒரு குருவாக இருந்திருக்காரு நிறையா ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ அண்ட் பிரவீன் கேஎல் சார் நான் நேற்று தான் ஃபோன் பண்ணி அவருக்கு சொன்னேன் ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது கலக்கிட்டீங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி ஃபரூக் கேமராமேன் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தை பற்றி நான் பெருசாக வந்து படத்தை பற்றி நான் சொல்ல விரும்பலை நீங்கள் தேட்டரில் போய் படம் பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று எனக்கு இந்த படத்தில் நான் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் கேமராமேன் சாரும் அந்த லாஸ்ட்டில் கிளைமேக்ஸில் ஒரு ஃபைட் இருக்குதுங்க அந்த ஃபைட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒம்பது நாள்லேருந்து பத்து நாள் வந்து ஷூட் பண்ணியிருப்போம் நைட்டு ஃபுல் நைட் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் எல்லோரும் கண்டிப்பாக அந்த ஃபைட்டை பார்த்துட்டு எல்லோரும் ரசிப்பீங்கன்னு கண்டிப்பாக எனக்கு நான் நம்புகிறேன் ஆனால் அந்த உழைப்பை போட்ட அந்த ஃபைட் மாஸ்டர் கேமராமேன் அந்த டெக்னீஷியன்ஸ் டீம் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் யார் பேராவது நான் வெற்றிருந்தேன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க மறந்துடாதீங்க அப்புறம் வர 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 ஒரே ஒரு நிமிஷம் வர வர முக்கியமாக எனக்கு இன்றைக்கி இன்னொரு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு தருணம் அது என்ன அப்படின்னா எங்கள் அப்பா அம்மா இங்கே இன்றைக்கி வந்தது இது வரைக்கும் நான் வந்து இது ஐம்பதாவது படம் வ கிட்டத்தட்ட ஐம்பது படம் நடித்து முடிச்சுட்டேன் என்னுடைய எந்த ஒரு ஆடியோ லான்ஸுக்குமே வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா வந்தது கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் இன்றைக்கி வந்தாங்க எங்கள் அப்பா சொன்னார் ஓகே எங்கள் அம்மா எல்லோருமே சொன்ன அப்பாவும் சொன்னார் அம்மா பேச சொன்னாங்க பட் உண்மையிலேயே அவங்க வந்ததுக்கான காரணம் வந்து என்னுடைய ரசிகர்கள் தான் ஏன்னா அவங்க எல்லோரும் வராங்க அவங்க எல்லோரையும் பார்த்துக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் எங்கள் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு வாரமாக வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எங்கள் சித்தப்பா வாசு சித்தப்பா அவரோட சேர்ந்து ரசிகர் மன்றத்தில் எல்லோரும் வந்து நீங்கள் எல்லோரும் அழகாக வந்துடணும் இங்கே உங்களுக்கு எந்த தொந்தரவும் இருக்கக்கூடாதுன்னு அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அதுக்கு என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் எனக்கு ஒரு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா எல்லாரும் வந்து என்கிட்ட வந்து இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம மாநாடாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் வெந்து தெரிந்தது காடாக இருக்கட்டும் இப்போ வந்து பத்து தலையாக இருக்கட்டும் நான் வெளியில் வரும்போது எல்லாருமே என்கிட்ட கேட்ட ஒரு விஷயம் என்னென்னா முன்னாடிலாம் வந்து ஒரு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் உங்ககிட்ட ஒரு ஃபயராக பேசுவீங்க பயங்கரமாக பேசுவீங்க ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் ரொம்ப சாஃப்டாக பேசுகிறீங்க முன்ன மாதிரி அந்த ஒரு ஃபயர் இல்லை அந்த ஒரு சவுண்ட் இல்லை அந்த டைலாக் இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டாங்க அதுக்கு காரணம் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா முன்னாடி நான் வந்து பேசுவேன் ஒரு சவுண்டாக பேசுவேன் ஒரு ஃபயராக பேசுவேன் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க நானே சொல்லியிருக்கேன் ஏய் வந்து காட்டுறேன்டா நான் யார் தெரியுமாடா அப்படிலாம் பேசியிருக்கேன் நானே ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் அதோட காரணம் என்ன அப்படின்றது நீங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது எல்லோரும் யோசிப்பாங்க என்ன ஆச்சு இந்த
கஷ்டத்தில் இருந்தாங்க அப்போ வந்து எனக்கு எதுவுமே சரியா இல்லைங்க தட்டி கொடுக்கல யாரும் இல்லை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஒன்றுமே புரியல எல்லாரும் சொல்கிறாங்க இனிமேல் இந்த நீ சினிமாலே இவர் இருக்க மாட்டார் இவர் கதை முடிஞ்சு போச்சுன்றாங்க அடுத்து படம் பண்ணுவாங்களா இல்லையான்னு தெரியல அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது பிறந்ததுலேருந்து நடிச்சிருக்கேன் திடீர்னு வந்து இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்குது வெளியிலையும் பிரச்சனை உள்ளேயும் பிரச்சனை இறைவனை நோக்கி போகிறேன் என்னென்னா இதுன்னும் போது அது எப்படி வெளில காட்டிக்க முடியும் நான் கஷ்டத்தில் இருக்கேன்னு அந்த நேரத்தில் நான் தானே எனக்கு துணையாக நிற்க முடியும் அதனால தாங்க அந்த ஃபயராக பேசுறது கத்தி பேசுறதுக்கெல்லாம் காரணம் தான் ஏன்னா என்ன நான் தானே தட்டி கொடுக்க முடியும் அந்த நேரத்தில் எனக்கு ரசிகனை விட்ட யாருங்க கூட இருந்தா யார் இருந்தாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் அந்த மாதிரி தான் பேச முடியும் ஏன்னா அந்த ஒரு ஒரு வாட்டியும் நான் சொல்லும்போது அந்த ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் நான் பேசும்போது அப்படி கத்தி பேசும்போது எனக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா ஓகே நீ வந்துடுவடா வந்துடுவேன் 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 கவலைப்படாத கவலைப்படாத உன்னால் முடியும் 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 முடியும்னு அந்த முப்பத்தி எட்டு கிலோ முப்பத்தொம்பது கிலோ குறைச்சிருக்கேன் இந்த உடம்புலனா அது வந்து அந்த ஒரு விஷயந்தான் அது காரணம் ஆனால் அப்படியே நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா மாநாடுன்னு ஒரு படம் வருது அந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ரிலீஸ் ஆகி மக்களாகிய நீங்கள் ரசிகர்கள் எல்லாரும் என் கண்ணீரை தொடச்சி விட்டு அந்த படத்துக்கு அவ்வளோ பெரிய வரவேற்பு கொடுத்து மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படமாக்கி வெந்து தனிந்தது காடில் என்னோட பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ணி இன்னைக்கு பத்து தலைன்ற ஒரு படத்தில் இவ்வளோ பெரிய ஆடியோ லான்ஸுக்கு முன்னாடி என்னை கொண்டாந்து இந்த ஸ்டேஜில் நிறுத்திருக்கீங்க எப்படிங்க நான் ஃபயராக கத்தி பேச முடியும் பணிஞ்சு தாங்க பேச முடியும் அதனால தாங்க இந்த பணி இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் திரும்பவும் வந்து இந்த பத்து தலை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இவர் பழையபடி இதுவாயிட்டார் அதுன்னு சொல்லி என் ஃபேன்ஸ் எந்த விதத்துலையும் அவங்க மனசு கஷ்டப்பட்டுற கூடாதுன்னு யாருக்கும் சொல்லாமல் நேராக போனேன் மூணு மாதம் என் வேலையை பார்த்து நேராக வந்து இப்போ உங்கள் முன்னாடி இப்படி நிற்கிறேன் அவ்வளோதான் நான் அப்போ சொன்னது தாங்க இப்போவுமே இனிமேல் பெருசாக பேசுகிறதுக்கெலாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க செயல் மட்டும்தாங்க இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்னு ஒரு வார்த்தை நிறையா யூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் ஒரு வாட்டி நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டோம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிட்டோம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு மட்டும் வாழ்க்கையில் எப்பவுமே நினைக்காதீங்க ஒரு ஒரு நாளுமே நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான் ஒரு ஒரு நாளும் நம்மளை நம்ம மாற்றி தான் ஆகணும் ஒரு ஒரு நாளும் நம்ம புதுசாக நம்மளை வந்து நம்மளை வந்து ஒரு ஒரு விதமாக நம்மளை வந்து மெச்சூர்டாக நம்ம வந்து முன்னேறி 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 போனோம் அதனால் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ன்றது எனக்கு மட்டும் இல்லை அது எல்லாருக்குமே தான் ஆனால் அது ஒரு ஒரு நாளும் இருக்குது அப்படின்றத நான் இங்கே சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் என்னுடைய ரசிகர்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறது அப்படின்றது எனக்கு சத்தியமாக எனக்கு தெரியல ஏன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் நீ நீங்கள் வந்து எனக்காக எவ்வளோ பண்ணியிருக்கீங்க எனக்காக எப்படி கூட நின்று இருக்கீங்க அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் கஷ்டப்பட்ட டைமு நீங்கள் எனக்காக முட்டு கொடுத்து நீங்கள் எனக்காக என் தலைவா வருவான் 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 வருவான்னு சொன்னது இன்றைக்கி என்னை கூட்டிகிட்டு வந்து இங்கே விட்டுட்டீங்க ஆனால் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக இன்னமே நீங்கள் சந்தோஷமாக இருங்க மற்றதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் இன்னமே இன்னமே நீங்கள் வந்து இந்த ட்விட்டரில் போயிட்டு இந்த இன்ஸ்டாகிராமில் போயிட்டு என் தலைவன் பாடுறா என்ன பண்ணுவான்டா என் தலைவன் வருவான்டா என் தலைவன் அப்படிறா இப்படிறா எதுவுமே வேணாம் எதுவுமே வேணாம் நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேணாம் எனக்கு நீங்கள் என் கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது நீங்கள் எனக்காக பண்ணது போதும் இன்னமே நான் என்ன பண்ணுறேன் மட்டும் பாருங்கள் இனிமே நான் என்ன பண்றேன்னு மட்டும் சும்மா ஜாலியா சேர் போட்டு கூலா ஏசி ரூம்ல உட்காந்துட்டு ஹாப்பியா என்ஜாய் பண்ணு என்ஜாய் ஏன்னா வந்துட்டேன் சாதாரணமா எல்லாம் வரல வேற மாதிரி வந்திருக்கேன் இந்த வாட்டி விடவே மாட்டேன் விடவே மாட்டேன் உங்களை இன்னமே நான் தலகுனிய விடவே மாட்டேன் நடக்காது அதே மாதிரி சொல்றேன் எப்போ ஒருத்தன் கஷ்டத்தில் இருந்து அவன் திருப்பி உழைச்சு முன்னாடி வரணும்னு அந்த பையன் வந்து வரானும் போது
இருக்கிறது தமிழ் மக்கள் ஆகிய நாம் பிறந்ததிலிருந்து ஐஎம் லிட்டில் ஸ்டார் சாங்லேருந்து ஒரு ஒரு குடும்பத்திலோட ஒரு ஒரு குடும்பத்துள்ளேயும் நான் இருந்திருக்கேன் அந்த மக்கள் எப்போ எனக்கு மது என்னை மதித்து எனக்கு மாநாடுன்னு ஒரு வெற்றியை கொடுத்து எனக்கு வெந்து தனிது காடு கொடுத்து இப்போ பத்து தலையில் என்னை அழகு பார்க்குறீங்களோ தமிழ் மக்களுக்கும் சொல்கிறேன் தமிழ் சினிமா பெருமைப்படுற மாதிரி நான் கண்டிப்பாக இன்னுமே நடந்துப்பேன் இதை வந்து நான் வந்து தன்னம்பிக்கையோடு சொல்கிறேன் உண்மையாக சொல்கிறேன் நம்மளுடைய தமிழ் சினிமா வந்து உலக அளவில் வந்து தமிழ் சினிமாவை கொண்டு போய் நிறுத்த வேண்டியது நம்ம எல்லாருடைய கடமை அதில் ஒரு கடமை எனக்கும் இருக்குது அதை நான் கண்டிப்பாக செய்வேன் என் ரசிகர்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறது ஒன்றே ஒன்று தான் தனித்தன்மையை யாருக்காகவும் விட்டு கொடுத்துடாதீங்க ஏன்னா இந்த உலகத்தில் நம்மளை எல்லாரையுமே வந்து ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் யாராவது ஒருத்தங்க ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க உங்கள் ட்ரெஸ்ஸு சரியில்லைன்னு வாங்க இல்லை உங்களோட முடி சரியில்லைன்னு வாங்க இல்லை உங்களோட அது சரியில்லை ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம மற்றவங்களுக்காக நம்மளை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும் மற்றவங்களுக்காக நம்மளை நம்ம இழந்துக்கிட்டே இருக்கும் மற்றவங்களுக்காக நம்மளுடைய பொய்யான ஒரு முகத்தை வெளில கொண்டு வரும் அதை விட்டுட்டு என்னோடய ரசிகர்களுக்கு நான் சொல்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கேரக்டரை யாருக்காகவும் மாற்றிக்காதீங்க நீங்கள் நீங்களாக இருங்க தனித்துவத்தை என்னைக்குமே விட்டுறாதீங்க அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டியை என்னைக்குமே விட்டுறாதீங்க அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் எல்லாரையும் இன்னைக்கு பார்த்ததில் வந்து எனக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷம் உங்களுக்காக ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரு சர்ப்ரைஸ் வச்சிருக்கேன் தனிமையை தேடுதே இதயம் ஓடுதே என்னை நானே என்னை நானே தேடி தேடி பார்க்கிறேன் தேடி தேடி பார்க்கிறேன் உனக்கே என்னை கொடுக்க நினைத்து மனசை நான் அனுப்பினேன் ரொம்ப ஆசையா பாலி போல பாட்டெழுத எனக்கு தெரியலையே உன்னை பத்தி பாடாம தான் இருக்க முடியலையே என்ன நானே திட்டி திட்டி பார்த்த மனசு திருந்தவில்ல என் மனசு உங்களை விட்டு மாறவில்ல Thank you, thank you, thank you. Okay, all of you, come to the house. All of you, come to the house. 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 Nandri, Nandri. March 30th, in the theater, I'm going to see you in the theater. I'm going to tell you in the theater.
எந்த தேட்டருக்கு வரேன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனா கண்டிப்பா உங்களோட வந்து இந்த படம் பார்ப்பேன் தேங்க்யூ நடக்க இருக்கு